Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners hier beim zweiten deutschen Whisky-Messe in Wuppertal gemeinsam mit Herrn Igler von von der Schlitzer Destillerie. Und du bist, glaube ich, auch sogar ganz wichtig da, oder? Ja, ich bin der Brennermeister dort im Betrieb und ich produziere diese Whiskys alle mit eigener Hand und mit eigener Kraft. Wow, das ist gut. Dann sind wir direkt an der Quelle hier. Ähm, erzähl mal ganz kurz ein bisschen zur Geschichte. Da steht 1585. So lange bist du nicht dabei. Was ist euer Geschichte? Ja, 1585 hat man Belege gefunden, dass dort die Grafen eine Brennblase aufgestellt haben und seit dieser Zeit wird durchgängig in Schlitz hochprozentiges hergestellt. Ja, super. Und wann seid ihr auf Whisky umgeschl umgeschlungen oder umgestellt? Ja, äh, in, auf Whisky äh, sind wir eigentlich gekommen. Ich habe in 97 in Berlin die Meisterprüfung gemacht okay, ja. und habe dann in 98 experimentiert ja. und somit meinen ersten Whisky gemacht. Mhm. War in Deutschland natürlich kein Thema, so dass wir dann okay. den ersten Whisky in 2010 erst zur Vermarktung gebracht haben. Ja. Da hat man dann die große Chance gehabt, einen 12-Jährigen zu mhm. haben und zwei Jahre später sogar noch einen 14-Jährigen. Ja als Grain Whisky. Gab es nicht irgendeine Geschichte dazu, dass gebaut wurde, er kam nicht ran in diesen Fässern? Ja, es gab eine Geschichte, dass mein Vorgänger mal zu viel Malz eingekauft hat und der hatte dann 1985 den ersten Whisky schon destilliert. Das Fass wurde in der Ecke gelegt und ein neuer Geschäftsführer fragte, was ist denn da drin? Und äh, der alte Kollege, der schon über 40 Jahre da war, der sagt, oh, da haben wir mal was gemacht mit Malz. Das äh, war ein Versuch, auch Whisky herzustellen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr gut. Und jetzt momentan, eure Produktreihe besteht aus Leküre und auch aus Whisky. Machen wir mal ganz kurz erklären, vom Standard bis hin zu rauchig. Ja, wir haben also äh, momentan vier verschiedene Whisky-Sorten im Angebot. Das ist ein Grain Whisky, mhm. einen klassischen Malt Whisky mhm. und einen, äh, der setzt sich ein bisschen ab, einen Wheat Malt. Das heißt, der ist nicht aus Rohweizen, sondern alles aus gemälztem Weizen oh. in verschiedenen Röschstufen und Karamallstufen mhm. abgerundet, dass man da einen sehr schönen Geschmack ja. reinkriegt. Sehr gut. Und ihr habt auch noch etwas, was in ein ähm, Ex-Eile-Fass gereift ist, oder? Jawohl, wir haben also einen äh, sogenannten Pidi, der rauchig-torfig etwas ja. schmeckt. Der ist äh, fast vier Jahre in einem Bourbon-Fass gereift und dann umgesetzt worden in ein zweites Fass von der Insel Eila, ja. wie du schon gesagt hast. Und dadurch hat er eine leicht torfige Note, ja. aber sehr, sehr mild und angenehm zu trinken. Ja, ist. Super, mit 49 Prozent, sehr schön, wow. Ja, das ist... Äh, eine Fassstärke mhm. mit 49 Prozent ja. und äh, der kommt also gut an. Wir kann ihn auch noch unverdünnt sehr gut trinken. Er ist sehr, sehr mild durch die Vorlagerung in der amerikanischen Weißhaut. Super. Und worauf kann man sich in der Zukunft freuen? Was kommt als nächstes denn hier raus? Ja, wir haben noch ein paar Fässer liegen, ähm, die wir noch ein bisschen zurückgehalten haben. Das wird ein äh, Pedro Jimenez sein, der demnächst dann auch äh, in einer Stärke um die 50 Prozent aus Fass kommen. Wow. Kann man euch besuchen irgendwo? Ja, man hat die Möglichkeit, sich zu einer Besichtigung anzumelden. Ja. Die Besichtigungen sind immer nach Anmeldung von Montag bis Samstag. Ja. Und den Termin kann man sich eigentlich auch selber aussuchen. Und Super. das ist eigentlich eine schöne Sache. Ab 15 Personen ja. ist das überhaupt kein Problem. Super. Und das machst du denn wahrscheinlich mit irgend ein bisschen Hilfe? Ja, wir haben also da auch ein bisschen Hilfe, weil das wäre allein gar nicht mehr zu stemmen. <lacht> genau. Du hast was anderes zu tun, nicht wahr? Sehr schön. Ich muss mich um die wichtigen Sachen kümmern, das heißt, dass dann was Vernünftiges in die Flasche kommt. Denn nach einer Besichtigung durch den Betrieb findet natürlich eine Verkostung statt ja. und die soll ja natürlich dann auch richtig gut sein. Super. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners gemeinsam mit? Herrn Igle aus der Schlitzer Destillerie. Ich bedanke mich, vielen Dank. Bitte schön.